Uh, a mí me dieron el gusto de tratar de introducir a, a presentar a Sergio. Uh, creo que varios ya lo conocen, uh, pero uh, él es sociólogo y antropólogo guatemalteco y él está, está dando clases, uh, creo que en la CUNY, y está estudiando la memoria de la revolución y la resistencia en Centroamérica con énfasis sobre uh, las respuestas indígenas uh, mayas hacia las campañas de genocidio en eh, los años 79 y 84. Um, to introduce Sergio, uh, which is a great pleasure for me, uh, Sergio is a Guatemalan sociologist and anthropologist. He teaches at CUNY um, and he studies the memory and of revolution and resistance in Central America with a special uh, focus on uh, the uh, genocide of Mayan indigenous communities in 1979 and 1984. Um, to introduce the piece that he's talking about today, um, this was a um, unpublished speech that Alina Sanchez gave um, back in 2017, no, yes, 2017. Um, and Alina Sanchez was also known, um, I'm sorry if I butchered the name, as Legerine Chia. Um, and she was an Argentinian physician who uh, worked with Rojava's um, communal health system between 2014 and 2018 um, when she uh, tragically passed away there. Um, her mother is joining us today, Patricia, and we're so happy to have her here um, with us joining the conversation um, as well as others that, that knew her and knew her work. Um, so this unpublished speech was delivered about one year before she passed away. Um, and um, I think Sergio will be telling us a little bit more of his process of transcribing the speech, really thinking through all of the ideas that it contains um, and that he's been so kind and generous to share with us uh, today. Um, so the importance of this speech, uh, really briefly, is about her interpretation of the history of Rojava um, and also nation state formation more broadly and the emergence of um, communal assemblies uh, in Rojava very specifically. Um, so I think Sergio will go more into that, um, but I'll briefly say that uh, same idea in Spanish and then Sergio will start uh, his presentation for today. Uh, entonces estaba diciéndoles al, uh, a los otros de que eh, Sergio va a estar presentándonos eh, sobre el discurso eh, aún no publicado de Alina Sánchez, quien también se conocía como Legerín Chia, quien era una médica argentina que que trabajó con eh, personas en Rojava entre 2014 y 2018. Eh, este discurso se dio en Colombia más o menos eh, un año antes de que ella falleció eh, en 2018. Eh, la importancia pues, que, que tiene este discurso, bueno, realmente a mí me encantó leerlo todo, pero la importancia principal que tiene es sobre su interpretación de la historia, sobre la formación de Estados-Naciones eh, y sobre las asambleas que surgían en, Roja, en Rojava entre 2014 y 2018. Eh, entonces creo que Sergio les va a contar muchísimo más, eh, entonces les dejo con Sergio. Hello everybody, how are you doing? My name is Sergio, I am from Guatemala. Um, it is an honor to be here uh, talking, sharing with you the ideas of Alina Sanchez in 2017. Uh, I'm going to explain both in English and Spanish how it's going to be the today's talk. And uh, I'm going to share with you a PowerPoint presentation through share screen here. So, okay. Buenas tardes a todas, a todos, eh, compañeros, compañeras. Eh, mi nombre es Sergio, yo soy de Guatemala. En 2017 tuve el, el, el placer, la alegría de, de conocer a Ale, como le decíamos, a Lina. Y eh, el día de hoy será una plática sobre eh, un, su, una conferencia que ella dio en Colombia en el año 2017. Entonces, como encontrarán en el PowerPoint, está tanto en español como en inglés y trataré de hacerlo en, en ambos idiomas, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, las preguntas se pueden hacer en, vos, en, en los dos idiomas. Eh, quiero dar la bienvenida especialmente a la madre de Alina, Patricia Gregorini. Es, es un honor, una alegría que estés hoy con nosotros. Y, eh, bueno, entonces, a, ahora voy a pasar a hacer el, 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 la presentación. Can you guys see it? Yes? Okay, great. So I'm going to start. So this is the, the title that I choose, uh, Legerin 
Chia, the legacy of Alina Sanchez for the Rojava Revolution. And the idea is that we're gonna have two moments of this presentation. The first one is a really brief biography of Alina Sanchez. Uh, I read several articles from the internet um, just to have a broader idea of the path that took Alina Sanchez to become a Leguerin Chia. So uh, it is not like a complete biography, but I wanted to have a, a perspective in which moment of her life she shares uh, this idea, she, this unpublished speech in 2017. Eh, bueno, entonces esto será una plática sobre, eh, digamos, eh, algunas de las contribuciones importantes que ha dado Alina Sánchez para eh, la revolución en Rojava, ¿verdad? Eh, esto a través de un texto inédito del 2017 que ella dio en 2000, eh, bueno, en ese año, ¿verdad? Y eh, que um, está relacionado con su interpretación política de la revolución de Rojava. Entonces voy a explicar cómo, cómo se llegó a eso. Pero antes, una muy pequeña biografía, digamos, no es para nada exhaustiva, pero es a partir de documentos que encontré en línea, ¿verdad? Para situar al público que no, es, que no conoce a Lina en, en, en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, ¿verdad? Situar un poco en el contexto y conocer eh, cuál es la particularidad de, de la plática que compartió eh, Alina Sánchez, ¿verdad? Entonces... Okay, so becoming Lagarin Chia, a brief biography of Alina Sanchez. So I, I use some of these, uh, some of these links, some of these essays uh, between 2018 and 2020 to try to reconstruct a brief biography of Alina Sanchez. Um, so Alina Sanchez, she was born in, in 1986 in San Martin de los Andes, Neuquén, which is on the western part of Argentina. Then in 1996, uh, she lives in Villa Giardino in Cordoba in Argentina, also in the western part of Argentina. And uh, well, as you can see, it's very brief. I just want to give like a general idea of, of uh, this part. And then uh, we have, um, for example, uh, then when she finishes high school, she, she plans to travel that it seems that it was very important in her experience that took her first to Cuba and then to, to Europe and, and then to Kurdistan. So uh, she made a very important travel uh, uh, to Rosario and she was planning to go to the uh, Iguazu waterfalls in the border between Argentina and Paraguay. So she was thinking of going there, but instead she, she met up with some people that were working and helping people in the Chaco region in Argentina. So she decided to have this experience this, uh, to help people in this region. Um, cuando, según los, los artículos que encontré, ¿verdad? Eh, bueno, Alina hace un viaje que es muy importante en sus primeras iniciativas de conocer a la gente, ¿verdad? Que es, ella tenía planeado llegar a las cataratas de Iguazú, según leí, y en un momento en, en la ciudad de Rosario, en Argentina, ella decide, bueno, conoce un grupo de personas que está ayudando en la región del Chaco, en el norte de Argentina, poblaciones indígenas, ¿verdad? Y entonces ella decide ir, en lugar de, de las cataratas, decide ir a este lugar, ¿verdad? Entonces una fotografía de las comunidades eh, Toba, por ejemplo, donde Alina eh, tuvo esta experiencia con las comunidades. Eh, en ese momento Alina está interesada en estudiar el, eh, antropología, ¿verdad? Entonces, a ver... Okay, so this is one of, uh, from Patricia Gregorini. Uh, she, she shares this in one of the articles. Uh, Alina went with them during the entire trip. And while she's still very young, she connected with very humble people. There are many anecdotes. She would sit in the floor, hug the children without prejudice. Something was growing inside of her. Entonces, en uno de los artículos que, que, que leí, ¿verdad? Uh, uh, Patricia Gregorini, la madre de Alina, habla sobre este viaje al Chaco, ¿verdad? Donde dice, y cito, ella los acompañó en todo el viaje y siendo muy chica se conectó con gente muy humilde. Hay muchas anécdotas de que se sentaba en el piso y abrazaba a los chicos sin problema. Algo estaba madurando ahí. So in that moment, uh, she starts to, to think about studying in anthropology, but then she has this proposal of studying uh, medicine in Cuba. So in 2005, a professor, a professor tells her about the possibility of going to Cuba. So she, she goes to Cuba. 
So in less than 15 days, she takes the decision of going to the Latin American medical school just outside Havana. Um, entonces, un poquito regresando, sí. En 2005, Alina eh, decide estudiar medicina en Cuba, ¿verdad? En la Escuela Latinoamericana de Medicina en las afueras de, de La Habana. Y eh, ahí es donde ella, bueno, desarrolla, desarrollará sus estudios para convertirse en, en, en doctora, ¿verdad? Um, well, in 2011, she has this opportunity of going to work in Cancun. She goes there and she meets several people that are also uh, from Catalonia that are working also with the uh, Zapatista communities in Chiapas. So she decides to go to Chiapas and to have this experience with, uh, with this important Maya revolution that happened between, well, that is happening until now, between 1994 until today in 2021. So, for example, she visits from, from this part of uh, Cancun, this. she goes to the, to the communities, to indigenous communities in Chiapas, where she has this experience of the Zapatistas. So that is between 2011 and 2012. And then she, has a, she goes to visit and to understand what is happening also in Central America. So I remember when we were talking with Alina, when we met in 2017, we were talking about this experience. I am from Guatemala, so we share some some of the some of her reflections during that trip. Um, recuerdo en el 2017 cuando conocí a Lina que esto fue uno de los de los bueno algunas de las conversaciones que tuvimos cuando ella fue a Chiapas y después a Centroamérica, verdad? Entonces que ella había pasado por mi país por Guatemala, entonces pues conversamos en esa ocasión eh, al respecto, verdad? Okay, so this is important in order to understand different experiences that Alina has first with the Toba indigenous, then with the Maya Zapatistas, that in a certain moment would take her to the Kurdish communities also in northern Syria. Esto es importante tenerlo en cuenta porque vemos un camino de, de querer comprender, de querer vivir con las personas, en este caso indígenas Toba en el Chaco, o comunidades mayas en Chiapas, Y finalmente, pues, también las comunidades kurdas en el norte de Siria. So in 2013, she goes to Catalonia, to Europe, and then to Germany. Uh, uh, according to some of the, of the articles that I consulted, that I read, she said that in that moment she wanted to go to India. Uh, she, was very, she was inspired by, by Mother Teresa in that moment. Uh, so she, wa she wants to go there, but she cannot in a certain moment. So, sorry. So, instead of going there, eh, there's this possibility of going to northern Syria. So, this is, as we can see it, is, is like the second moment in which eh, Alina has the possibility of going to one place, but instead of going to that one, she chooses the other one, eh, which is part of, of, you know, of this road that she, that she took. Entonces, como podemos ver, hay un momento en el que eh, Alina decide ir de Catalonia a Alemania, Y está reflexionando, quiere ir también a, eh, a Calcuta, ¿verdad? En la India. Eh, al parecer la figura de Madre Teresa eh, le, le llamaba la atención, la entrega con las personas, con la gente, eh, pero no puede ir en ese momento. Sin embargo, pues por cuestiones de la vida, ¿verdad? Eh, también en ese momento es cuando ella encuentra el, la posibilidad de ir a Kurdistán, al norte de Siria. Entonces, bueno, va para acá, ¿verdad? Entonces, Alina solía decir, yo no elegí estar acá, en el norte de Siria. Esto me eligió a mí. So she would say, in that, those moments when she reflected about her experience of being in northern Syria, she would say, I didn't choose to be here. This chose me. So this is part of this, of her experience of going there. Okay. So these are some of the aspects, some of the comments and memories that people in in this part of, of Rojava, some of the memories they have uh, of the uh, Gerinchia of Alina Sanchez. So for example, here you can find both in English and Spanish uh, the, same, the same comments. So for example, she traveled from one place to another, organized meetings, planned courses. Ella viajaba de un lugar para otro, organizando reuniones, planeando cursos. Jevala Legerin especially dedicated herself to contribute to the establishment of an alternative health system in Rojava. 
which would be able to fulfill the needs of the society under the circumstances of war, displacement, and embargo. Um, entonces, estos son algunas muy, bueno, digamos, unas pinceladas de la, de, la, de la gran memoria que generó Alina Sánchez en el norte de Siria, ¿verdad? Eh, sería muy importante en el futuro de que, de que hubiera una, digamos, eh, un conocimiento de, de, de su trabajo en el sistema comunal de, de, de salud, ¿verdad? Eh, por el momento es, es, esto es lo que encontré, ¿verdad? Pero lo que más quiero, digamos, hablar es, es sobre el artículo, que, sobre la, el, la plática que ella dio en Colombia. Esto era solo para una manera, digamos, general conocimiento. So in the future, I think it would be good to have a more detailed account of uh, Alina's experience and work with the communal health system in Rojava. Uh, this very brief uh, biographical perspective basically was related with the idea of, of having a broader perspective of in which moment we can understand Alina's uh, speech in 2017. So this is not like a complete biography. It, it may have like several errors or mistakes. Okay. Well, right now we're going to talk about Alina Sanchez's speech in 2017. Eh, ahora vamos a hablar de, de, de la plática que Alina dio en Colombia el 21 de junio del 2017. Now I'm going to start in Spanish. It's going to be a little bit on the contrary. Eh, esta plática eh, se llamó La Minga Internacional para la Paz, el Buen Vivir y la No Violencia y se desarrolló en la ciudad andina de Pasto, en Colombia. Eh, fuimos invitados varias personas que, tra que hemos trabajado en temas eh, de reconstrucción de memoria histórica de la guerra o de los conflictos sociales en Chile, Venezuela, eh, el Cauca colombiano o Guatemala, ¿verdad? Entonces, eh, ahí fue donde nos conocimos, ¿verdad? Digamos... Esto fue parte de una experiencia, digamos, eh, eh, colectiva, ¿verdad? So, eh, we met Alina in 2017 in Colombia in, in, an, in an event called International Minga, Meeting for Peace, Good Living and Nonviolence. So, eh, the organizers, they decided to invite several people from different parts of the world, but especially from Latin America, in the sense that eh, some of us work with eh, people that had suffered the war or civil war or conflicts in different territories of Latin America, including uh, the Walmalpu, uh, Venezuela, the NASA communities in Colombia, or the Maya communities in Guatemala, also uh, from Cusco, Peru. So this is also important. Okay, so some of the topics that were discussed during this meeting, Mapuche resistance in Chile, a analysis of Venezuelan state extractivism, history of Maya struggles in Guatemala, and NASA vindication of land and autonomy in Cauca. Bueno, eh, para que entendamos en qué contexto eh, Alina da su charla junto a, junto a su amigo Errol Pollat, eh, ella lo da en el contexto de una serie de charlas y discusiones sobre eh, conflictos y autonomía en América Latina, entre ellos la resistencia mapuche en Chile, el análisis del extractivismo en Venezuela, ¿verdad? la historia de las luchas mayas en Guatemala y las reivindicaciones NASA por la tierra y la autonomía en el Cauca, Colombia. So within these talks, within these topics, eh, both Errol Pollat, who, has, eh, who is also a member of the Democratic Kurdish Organization, and Alina Sanchez, they, eh, they share their experiences, their thoughts, their interpretations of the Kurdish struggle in Turkey and Rojava. So in this context, we met. Okay, so this is a photograph that I took in those moments. Um, as you can see, Alina is, is uh, sharing with us the experience in Rojava. Um, some of the friends that were in that moment in Colombia. And this was the moment in which she was delivering some of her thoughts about Rojava. Entonces, esta es una fotografía de Alina eh, dan, compartiendo su experiencia en Rojava junto a algunos compañeros, compañeras, en, en, la, ciudad de, bueno, en la Universidad de Nariño, en, en Pasto. Esta fotografía la, la tomé yo en ese momento eh, y pues quisiera hablar un poco del contexto en el cual eh, pues fue esta charla y, y pues también cómo es que, que decidí en un momento que, que sería importante 
eh, que, es, que esta obra se diera a conocer, la obra de, de, de Alina, ¿verdad? So, eh, in which context did I met Alina and Errol? I remember that I was, uh, I was um, walking with this friend, uh, with this Maya activist and int uh, intellectual from Guatemala. We were walking with her and we met uh, uh, Alina and Errol. They were talking in Kurdish. They were practicing conversations in Kurdish in the, in the lobby, in the hotel lobby. So I remember they were talking about uh, their experiences. We, we had lunch in that moment. And since the beginning, we had, we, I think we, we had this, this connection about sharing our, our people's history, our, our experiences in, in different parts of the world. So um, we started sharing, eating together, and then we would go to each one of our, of our presentations during this, this conference. Eh, bueno, lo primero que recuerdo de, de cuando conocí a Lina y a Erol es que yo venía, eh, yo estaba platicando con una amiga que es eh, luchadora intelectual maya de Guatemala. Nos habían invitado para el evento y estábamos bajando las gradas del hotel en Pasto cuando recuerdo que Alina y Erol estaban en el lobby y estaban hablando en kurdo. ¿verdad? Yo no sabía en ese entonces cuál era el idioma que ellos estaban hablando, ¿verdad? Y, y pues... Eh, nos llamó la atención, nos acercamos y empezamos a conversar. Y desde el inicio, pues, eh, nos llevamos bien a lo mejor por, por, pues, porque es a veces difícil encontrar personas que, que sientan, digamos, un, 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 un deseo de, de, de compartir sobre su experiencia con, con sus pueblos, con sus, con sus luchas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de espacios a veces es bueno en ese sentido. Uh, so in a certain moment, we, we, we started, you know, like um, having these moments of reflection. Uh, there was a resonance between their experiences with our experiences in Guatemala, for example. So I, you know, I was thinking today in the morning when I was working on this, uh, in this presentation that it was like a small Latin American commune <laughs> in that moment because we had these, these reflections of, of our experiences and and well plans to continue with this meeting so i remember alina she 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 thought it she that it would be good to have this moment of of reflecting in another moment yes so she was thinking of having a second meeting with people from latin america eh, recuerdo que que bueno cuando nos empezamos a reunir y conversar nos llevamos muy bien eh, fuimos a cada una de nuestras presentaciones y pues yo ahorita en la mañana que estaba trabajando un poco en esta presentación, pues, pues esta, esta experiencia nos marcó a, a varios de los compañeras, compañeros en ese momento. Y era como una pequeña comuna latinoamericana porque empezamos a compartir nuestras, nos, nuestras experiencias. Y recuerdo que Alina eh, nos decía que, que sería bueno repetir esa experiencia. La experiencia de juntarnos como, como pueblos en Latinoamérica, ¿verdad? pero también de otras partes del mundo y, y continuar con estas reflexiones que no solo fuera algo intelectual o teórico, ¿verdad? Sino que fuera realmente compartir experiencias y ella propuso eso, ¿verdad? Entonces, junto con amigos colombianos, eh, chilenas, eh, eh, de, de Venezuela también, entonces fue algo muy bonito. And the last thing I remember about that experience is that eh, we, we together, <laughs> we, eh, the last day, you know, we were in Colombia, so people want to go out and to party and you know celebrate party and everything so we went to dance and in a moment we were dancing like salsa and everything and afterwards uh, Alina told us perhaps we can dance also like a Kurdish dance so you know we we grab our fingers and we start like dancing <laughs> so it was a really nice moment I remember and and we stay in touch since then so we were like constantly sharing some text through whatsapp so that was the moment um, Recuerdo que el último día, pues, eh, como estamos en Colombia, la gente sabe, ustedes, que, que le gusta bailar mucho, ¿verdad? Entonces, eh, hubo una, una fiesta, ¿verdad? Entonces, fuimos a bailar todos y, eh, pues, estábamos bailando salsa y todo un poco. Y en algún momento Alina nos dijo, bailemos como se, como se baila en Kurdistán. ¿verdad? Entonces, nos dijo que nos agarramos de los meñiques y empezamos a bailar. Entonces, fue una experiencia bonita y, pues, eh, al día siguiente, pues, nos, nos mantuvimos en contacto y durante el, el año, el año entero nos, nos estuvimos conversando, ¿verdad? Mandándonos algunos mensajes por WhatsApp. Entonces, um, eso, ¿verdad? Well, okay, so related with the transcription. Um, 
last year, as you may know, everybody was under this pandemic in a certain moment um, around July, I think. Um, I thought uh, I was, you know, like looking ser several like files in my computer and uh, I, f I found Alina's uh, uh, speech. So let me share with you some of these reflections. So back then I was, uh, I was um, living in Guatemala, as you may, as I was telling you guys, and in, uh, I was working with survivors of the Maya genocide in, in Guatemala. So in that moment, you know, after several months of taking notes and like audio recordings and everything, like each word that people say is so important. It has like a whole world in, in, in its specificity that I was dealing with this habit, you know. So when I went to, uh, to this conference and I met uh, these people, I was taking notes of everything. I was like audio recording and uh, it was very good. I think that, you know, when I look from now on, you know, from this moment, I think, well, I, I audio recorded also Erol, uh, Erol's and Alina's speech. So then one year later during the pandemic, I found this document, this file, this audio recording, and I sent it to Alina Sanchez's mother, Patricia. Eh, bueno, eh, lo que estaba comentando es que eh, este, el, el año pasado, en medio de la pandemia, ¿verdad? En, eh, encontré en mi computadora el, el, el audio de, de, la, de, la, bueno, de la charla de Alina, ¿verdad? Y eh, decidí que, bueno, eh, me, lo empecé a escuchar y me emocionó, ¿verdad? Entonces eh, se, lo, se lo envié, se lo compartí a la, a la mamá de Alina, Patricia. Estuvimos intercambiando algún, algunas reflexiones al respecto. Y pues después de escucharlo varias veces, dije, es, es, es un texto, es un, una plática eh, que tiene muchos aportes importantes. Sería bueno que esto se, se diera a conocer eh, en español, eh, en inglés, si se puede más tarde en, en, en el propio idioma kurdo, porque son las ideas políticas de Alina y, y tiene mucha, mucha fuerza, ¿verdad? Entonces eh, empecé a, a pensar en qué momento durante las vacaciones podía yo trabajar en esto, ¿verdad? So, eh, general aspects of this speech, it is a 40-minute speech, a single space, 15-page transcription. Uh, I worked on the edition, footnotes, and the editorial introduction, both in Spanish and English. And I want to thank especially to Holly Sumner, who, who today she's moderating this, this conversation, because uh, she read both of the, of the versions and she, uh, she helped with translation in English, which was uh, very, very important. So thank you, Holly. Uh, bueno, entonces eh, esta transcripción es, es un documento de 42 minutos, en total son 15 páginas a renglón cerrado. Eh, yo trabajé en la edición, digamos, eh, le, le hice una edición al, eh, del escrito a, a la manera de las, de las frases, ¿verdad? Eh, trabajé en pies de página para aclarar algunos puntos y una introducción editorial, ¿verdad? Eh, primero lo trabajé en español y después eh, lo trabajé en inglés, ¿verdad? Entonces, eh, Yo quiero agradecer a, a Holly Sumner porque ella, ella me ayudó con sus comentarios y, y en las traducciones, en la traducción al inglés y también sus comentarios al español. Um, okay. Oh, sorry. Okay, so this is an example of, of the original transcription in Spanish. You can see one of the, the aspects. I, um, when I read each part, I, des I decided there was like an argument. It was like... Um, like an argument in each one of these parts. So I, I decided to name, to put some, certain titles in certain parts. Um, and there are to a total of seven titles as I'm going, to sh I'm going to show you. So this is the Spanish version. Esta es la versión en español. Eh, lo que trabajé es que una vez que se, que se transcribió, eh, empecé a editarlo por parrafitos y tener las, digamos, las ideas principales. Y de las ideas principales que Alina estaba diciendo, Las, las puse como títulos, ¿verdad? Entonces, la división la, pues, la hice yo, ¿verdad? En ese sentido. So, this is the transcription in English as well. Um, it is the same logic. You can find, like, like the like main titles and then, like, certain footnotes with some explanations or relations with, with so other context happening at the same time in Rojava, uh, just to make clear these ideas. Uh, and finally, this, this is, like, the, the main part with seven titles, and Alina is talking about, for example, the first one, the English, the great English invention. So she starts her, her talk 
reflecting on the specificity of the nation state. So this is very important. She goes from the nation state towards communal assemblies. So this is the development of her thought in that moment. Entonces, esta es, por ejemplo, el, el, los títulos de, de, su, de su conferencia del 2017. Podemos ver que el primero, por ejemplo, es lo que ella llama el gran invento inglés, el Estado-Nación. A través de estos siete puntos, Alina lo que hace es, eh, digamos, desintegr eh, desintegrar qué es el Estado-Nación, reflexionar qué es el Estado-Nación hasta llegar a la respuesta autonómica que son las asambleas y específicamente las asambleas de mujeres. So this is part of, of, her, of this development that she's working on. Uh, for example, we have number two on the left side, recovering the history of resistance, which is a beautiful part where she reflects about two kinds of histories. One of the centralized civilizations based on power and, and commerce, which are like the state formation, for example. And on the other side, uh, she explains about the idea of the history of the democratic civilization, which goes parallel to, a, or she builds from a Abdullah Ocalan's a analysis of the same region. Now, the difference is that the, the historical construction that Alina proposes, because this is, this is going to be a, like a new interpretation of trying to see universal history from below. En la segunda parte podemos ver, por ejemplo, recuperar la historia de resistencia, donde Alina habla de dos tipos de historia de la humanidad. Una historia de los estados, una historia del poder, del comercio, que tiende a centralizar, y una historia de la resistencia o de las civilizaciones democráticas. Eh, algunas de estas ideas resuenan con, con, con la teoría de Abdullah Ochalan, pero también Alina le da su propia interpretación al considerar que esto es una manera de construir historia universal desde abajo, lo cual me parece a mí muy, muy bello. Then she, she talks about egalitarian societies, the importance of community as resistance. So this, this is very important because she's rethinking the, the role, uh, not only of state within revolutionary theory, but to think community as a movement of revolution as well. So this is important. Um, then how the state, nation state, has this um, collision against communities. So a state not as a structure, but a state as relationships that impose over communities or over community ties. So this conflict between state and communities, this is very important. Eh, podemos ver que también en la parte 3 y 4, eh, Alina menciona las sociedades igualitarias. Ella destaca la importancia de cómo la comunidad es eh, una fuerza revolucionaria, ¿verdad? Y cómo por el otro lado el Estado tiende a romper los lazos comunitarios. Entonces, no es pensar el Estado como alimentando a las comunidades, sino viceversa. El Estado lo que hace es tratar de romper una lógica directa entre los pueblos, ¿verdad? Entonces, esto es parte, digamos, muy interesante porque está combinando, en mi opinión, esa es, esa es mi perspectiva, eh, su reflexión zapatista, probablemente toba, de Argentina, con la kurda. So, she's reflecting here, perhaps that is my interpretation, about this idea of community as resistance within her experience of perhaps, I don't know, that, that would be my, my guessing, of um, the Toba experience, the Toba indigenous communities in Argentina, the Maya Zapatistas communities in Chiapas, and the Kurdish communities in Kurdistan. So how to rethink what is the role of a communities or communes in a revolutionary movement. Now, within this revolutionary movement, what is the specificity of today's concept of revolution? Alina would say, we cannot think of changing society without changing or fighting against patriarchy. So she would say, it is important to see women's liberation through social liberation and social liberation through women's liberation. That is something that is very clear in her, in her point of view. So in points number five, sections five and section six, she developed this idea of not only uh, struggling against state outside, but also state within us. Uh, we, each one of us has a little state <laughs> and we can create states with our relationships. So uh, at the same time, uh, women can contribute to revolution through 
uh, pointing towards these microstates of patriarchy oh. within families, for example. So uh, these are some of the reflections that I found really important in her in sections five and six. Eh, algunos de los puntos que ella menciona es la lucha de las mujeres como algo central en la comunidad, ¿verdad? Y que el Estado, la lucha contra el Estado no solamente es algo afuera, sino es también la disolución de los microestados que personificamos muchas veces. Nosotros también somos pequeños estados o podemos crear pequeñas relaciones estatales en nuestros grupos. Entonces, ¿cómo se puede hacer? para repensar la disolución de los microestados a partir de la contribución de las mujeres. Y eso me parece central en, en, en lo que Alina está proponiendo, ¿verdad? Now, the last point, uh, it's about Rojava. Her, uh, her view of the Rojava revolution as a beacon of hope. So the origin of the, of the third way, uh, the civil war in Syria in 2011, uh, her experience with women's communes, in this moment, and uh, finally, how important it is to think democratic confederalism within this, within this idea of coordinated autonomies, which, is, which I think is very crucial in order to think revolution as an expansion of uh, coordinated autonomies. Uh, so that is part of, of number, section number seven. In a parte siete, que es una parte más, más hermosa, en mi opinión, eh, ella habla de que Rojava es un faro de esperanza, ¿verdad? Eh, habla de la historia de, del norte de Siria, como, eh, bueno, durante el, tanto en la guerra civil del 2011, ¿verdad? Pero también cómo el Estado sirio, al igual que el Estado turco eh, u otros estados colindantes, han luchado contra las comunidades kurdas, ¿verdad? En el caso de Siria, el, el cinturón árabe de 1963 que quería apropiarse de ciertos territorios kurdos, ¿verdad? Eh, y habla ella, habla eh, Alina de la importancia de, de construir tramas sociales, comunas de mujeres, ¿verdad? Entonces, como el confederalismo democrático es a la vez autonomías coordinadas. Eso es muy bonito pensarlo porque entonces el canon de revolución ya no es solamente, eh, eh, digamos, algo que se da de una vez, sino es un proceso que se expande, ¿verdad? Eh, y es una de las contribuciones más interesantes, en mi opinión, de este texto, ¿verdad? Um, okay. So these are some of the uh, comments that you may find you may find in this in the first part in the first three parts of the of her speech. So, for example, the idea of two opposing histories. So she would say the history of the central civilization. We call it that way. Here could be called patriarchy. Let's see. Let's try to approximate it to the way we handle it. That is to say, the history of the monopoly of power and of commerce. Indeed, the history of power. And on the other hand, there is the history of resistance, the history of peoples, which we call the history of democratic civilization. Por ejemplo, en, en las primeras tres eh, secciones de, 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 su, de su lectura, ¿verdad? De, su, de su discurso, ella habla, por ejemplo, de las dos historias en conflicto en la historia de la humanidad. Eh, y aquí leo en la parte de abajo. Historia de la civilización central. Nosotros la llamamos de esa manera, eh, ya que aquí se le podría decir patriarcado. A ver, tratemos de aproximarlos a la manera como nosotros la manejamos. Es decir, la historia del monopolio del poder y del comercio. La historia del poder, vaya. Y por otro lado está la historia de la resistencia. La historia de los pueblos, que nosotros la llamamos la historia de la civilización democrática. Okay, this is the second part from section four to six. I'm just going to, to bring this both in English and Spanish. Um, so the idea also of state as breaking community ties. The only way, she says, Alina says, to try to penetrate each power in society and break their self-government, which continues and remains to this day everywhere in different, way, in different ways is through a structure that breaks community ties. So in that sense, state functions as breaking community ties. Eh, Alina está hablando de que el Estado es una estructura que tiende a quebrar lazos comunitarios, ¿verdad? Entonces nos dice, la única forma de intentar penetrar en cada poder de la sociedad y romper la autogestión, que siempre hasta el día de hoy sigue permanente en todos lados, de diferentes maneras, es a través de una estructura que rompiera los lazos comunitarios. Entonces esto es un aporte muy importante 
porque el Estado no es neutral. Según esta interpretación, el Estado es un constante ataque a las relaciones comunitarias, a los lazos. And finally, Rojava is a beacon of hope. So we have, as I was telling you in the 1963 Arab Belt in Syria, this is the historical part. Then we have uh, the need of women, women's communes, which is, uh, she says, if we do not do it as women, if we do not build from other logics as women, then how are we going to fight with those same elements? How are we going to adopt the same logic to fight power with power? Uh, this is very important in the sense of a rethinking women's commune also as criticizing a certain specificity of power. So the idea of building women's communes as an alternative uh, to state uh, bureaucracy, for example. And, fi and finally, well, y finalmente, por ejemplo, aquí habla ella de la necesidad de las comunas de mujeres. Nos dice Alina, si no lo hacemos desde las mujeres, si no lo hacemos construyendo desde otras lógicas como mujeres, pues, ¿cómo vamos a pelear con los mismos elementos? ¿Cómo vamos a entrar en las mismas lógicas para combatir el poder con poder? Eh, nos está proponiendo Alina eh, las comunas de mujeres como un proceso para disolver el Estado, ¿verdad? No paralelo hasta el Estado, sino como un proceso para eh, reapropiarse la trama comunitaria, ¿verdad? Entonces, um, well, just to, to finish with some thoughts about this, I think Alina's speech in 2017 uh, is an important contribution to both Latin American and uh, Kurdish uh, revolutionary thought. Uh, yes, so um, I think it has these both moments of the experiences from Latin America, from different places in Latin America, and then a Rojava, which is one of the beacons of hope, as Alina would, would share the idea. Um, una de las, de las de los puntos importantes del, del discurso de, de Alina es que permite eh, pensar o reflexionar qué es el significado de la revolución hoy, de una, de una revolución comunitaria en un mundo de crisis estatales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos puede ayudar la experiencia conjunta que tuvo Alina eh, en Latinoamérica, verdad? En distintas partes de Latinoamérica y en Rojava, que es una luz de la esperanza como, como Alina compartía, verdad? Um, so, final remarks, Alina's interpretation of women's communes, communal resistance and critique of nation state domination. And this will be available online in Spanish and English. And uh, as I was telling you, the importance is that Lina's words will be a contribution of to Latin American Kurdish revolutionary thinking or thought. Um, y unas últimas reflexiones. Bueno, la importancia de este documento radica en la interpretación propia de Lina sobre las comunas de mujeres, la resistencia comunal y la crítica al Estado-Nación. Esto estará en línea disponible tanto en español como en inglés. Um, y el discurso de, de Alina, como le estaba comentando, es una contribución al pensamiento revolucionario en América Latina y Kurdistán. Eh, eh, thanks everybody for, for listening to this talk. Gracias por escuchar esta plática. <música>